హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజేష్ మార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఈరోజు మన క్లాస్లో క్రాప్ ప్రొడక్షన్ వన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి బిట్స్ని కొన్ని తీసుకొచ్చేసాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా అగ్రిసెట్కి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏమంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నుంచి మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అగ్రిసెట్ ఎగ్జామ్ అనేది సో అందుకని మన వాళ్ళు అడిగారు అనగా మనకి ఇంగ్లీష్లో బిట్స్ తీసుకుని రమ్మని సో వీటన్నిటిని నేను బిట్స్ని ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసి మీకోసం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి బిట్స్ని తీసుకొచ్చాను సో ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా చూసుకుంటే మనకి మీరు కనుక మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ లింక్ అనేది ఇచ్చాను సో దాని లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మీరు మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు సో దాంట్లోకి నేను ఏదైతే క్లాస్ అనేది చెప్పానో ఆ రోజు పీడిఎఫ్ దాంట్లో ప్రొవైడ్ చేసేస్తాను సో వీటిని ప్రింట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంక లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో చూసుకుంటే మనకి సో ఫస్ట్ మీరు చూసుకుందాము మేజర్ ఫుడ్ క్రాప్ గ్రో ఇన్ వరల్డ్ ఈజ్ వీట్ సో మేజర్ ఫుడ్ క్రాప్ గ్రోవింగ్ ఇన్ వీల్డ్ మొత్తం వరల్డ్ మొత్తంలో మేజర్ ఫుడ్ క్రాప్ ఏంటంటే వీట్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా మేజర్ ఫుడ్ గ్రూప్ వరి అనుకుంటాం సాధారణంగా కాదు వీట్ గోధుమ సో అదేవిధంగా అమాంగ్ ఆల్ ద డాష్ ఈజ్ హ్యాపింగ్ ఏ హయ్యెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ హయ్యెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ ఇస్తున్న క్రాప్ ఏంటంటే మైజ్ ఓకే మైజ్ అనమాట సో అదేవిధంగా చూసుకుంటే ఎస్ఆర్ఐ శ్రీ రివర్స్ ఎస్ఆర్ఐ శ్రీవర్ ఉంది కదా ఒక శ్రీవరి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటున్నాడు సో మనం చూసుకుంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ సో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తే ఎగ్జామ్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఓకే కనిపిస్ చేయడానికి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అనేవి ఇస్తుంటాడు సో చాలా జాగ్రత్తగా స్పెల్లింగ్ సిస్టమ్ నేర్చుకోండి సో ఫోర్త్ బిట్ ఈజ్ ఫార్ బ్రేకింగ్ సీ డోర్మెన్సీ ఈజ్ ప్యాడీ డాస్ కెమికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓకే గవర్నమెంట్సీ కోసం ఏమి కెమికల్ వాడతామంటే నైట్రిక్ యాసిడ్ ఓకే సీడ్ రేట్ ఫర్ బోర్డ్ క్యాస్టింగ్ బోర్డ్ క్యాస్టింగ్కి సీడ్ రేట్ అనేది ఎంత ఓకే రైస్ అక్కడ రైస్ అని రాయలేదు సీడ్ రేట్ ఆఫ్ బోర్డ్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ రైస్ ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ కేజీస్ ఫర్ యాకర్ ఒక యాకరాకి ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై కేజీలు అనేది కావాలి సో అదేవిధంగా బయో ఫెర్టిలైజర్స్ విచ్ అప్లై ఈజ్ అ పాస్పరస్ ఈజ్ రైస్ ఇన్ పాస్పరస్ ఓకే బయో ఫెర్టిలైజర్స్ మనం ఎందుకు వేస్తామంటే ఐ మీన్ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ విచ్ సప్లై ఇన్ పాస్పరస్ ఇన్ రైస్ ఈజ్ పాస్పో బ్యాక్టీరియా పాస్పో బ్యాక్టీరియా అనేది బయో ఫెర్టిలైజర్ అనమాట ఓకే సప్లై ఇస్ ద పాస్పరస్ ఇన్ రైస్ అంటే పా రైస్లో పాస్పరస్ని సప్లై చేస్తుంది సో యొక్క పాస్పో బ్యాక్టీరియా అనేది ఓకే సో అదేవిధంగా బాజ్రా ప్లస్ రెడ్ గ్రామ్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ రో రేషియో ఈజ్ బాజ్రాను రెడ్ గ్రామ్ అనేది మనం ఇంటర్ క్రాప్గా అంటే మిక్సిడ్ అంటే ఐ మీన్ అంతర్ పంటగా వేసేటప్పుడు ఏ రేషియోలో వేయాలి టూ ఇస్ టూ వన్ బాజ్రా అనేది రెండు రెండు వరుసలు రెడ్ గ్రామ్ అనేది ఒక వరుస ఓకే సో అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ మైనర్ మిల్లెట్ గ్రో ఇన్ ఇండియా అని ఇండియా మొత్తంలో మైనర్ మైనర్గా చాలా తక్కువగా గ్రో చేసేటప్పుడు మిల్లెట్ క్రాప్ మైనర్ మైనర్ అంటే చిన్న మేజర్ అంటే పెద్ద కాబట్టి సో మైనర్ మిల్లెట్ గ్రో ఇన్ ఇండియా ఈజ్ రాగి ఓకే మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఫామ్ అంటే మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఏ స్టేట్లో ఉంది అంటున్నాడు మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్లో ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ ఆస్క్ అరబి సారీ అరబిక్ వార్డ్ మీనింగ్ అంటే ఆల్ఫా ఆల్ఫా అనేది ఒక అరబిక్ వర్డ్ అనమాట సో ఆల్ఫా ఆల్ఫా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద బెస్ట్ అని అర్థం ఓకే మీనింగ్ ద బెస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ 
ప్రీ ఎమర్జెన్సీ హెర్బిసైడ్ ఇన్ పల్సెస్ ప్రీ హెర్బిసైడ్ అంటే కలుపు అనేది రాకముందే కొట్టేటువంటి కలుపు ముందు ఏంటి పల్సెస్లో పల్సెస్లో కలుపు రాకముందే మనం ప్రీ హెర్బిసైడ్గా యూజ్ చేసేది పెండి మితాలి ఓకేనా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చూస్తుంది సో సోయాబీన్ ఇస్ హ్యావింగ్ డ్యాష్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సోయాబీన్లో ప్రోటీన్ అనేది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నది అది ఆయిల్ చూసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే సోయాబీన్లో ప్రోటీన్ అనేది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆయిల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ద రైజోపియం స్ట్రైన్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ఇనోక్లూషన్ ఈజ్ సోయాబీన్ ఈజ్ రైజోబియం జపానిక డ్యాష్ ఈజ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పల్స్ పల్స్ క్రాప్ ఇన్ ఇండియా పల్స్ క్రాప్ అన్నిటిలో కూడా మూడవ ప్లేస్లో ఉన్నది గ్రీన్ గ్రామ్ ఓకే మన ఇండియాలో మూడవ ప్లేస్లో ఉన్న పల్స్ ఏదంటే గ్రీన్ గ్రామ్ ఓకే గ్రీన్ గ్రామ్ అంటే తెలుసు కదా పెసర్ని గ్రీన్ గ్రామ్ అంటారు బ్లాక్ గ్రామ్ అయితే మినిమం India accounts for dash of cattle production in the world. In the world, in the world, India has grown up with cattle in the world. So, the, the, the oldest forage cross, okay? the oldest forage cross introduced into India. Guinea grass, okay? Puratana Kalak grass, పురాతన కాలపు గడ్డి జాతి పంట ఏంటంటే గిని గడ్డి ఓకే సో అదేవిధంగా ద క్యూన్ ఆఫ్ ఫోరేజ్ క్రాప్ యూస్ ఇన్ కింగ్ ఏంటో తెలుసు కదా క్యూన్ ఏమో యూజర్ కింగ్ ఏమో బీతో స్టార్ట్ అయింది దాన్ని బర్సిమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే కింగ్ బర్సిమ్ ద కామన్ వీడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ల్యూసిన్ ల్యూసిన్లో ఉండేటువంటి కామన్ వీడ్ ఏంటంటే కస్కుట ఓకే బఫేలో గ్రాస్ రెఫర్స్ టు బఫేలో గ్రాస్ని పేరా గ్రాస్ అని కూడా అంటాం ఓకే వీడ్ సమ్ ద క్రాప్ వీడ్స్ weeds mother weeds mothering scrap copia the origin for black gram is india the origin of black gram is akada sushil ji padanda ante india lo okay the origin of for black gram is india js 335 is a variety of డబల్ త్రీ ఫైవ్ అనేది సోయాబీన్ రకం అండ్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ రెడ్ గ్రామ్ రెడ్ గ్రామ్కి అందరు నేమ్స్ ఏంటంటే అర్హర్ వంగోపియా టర్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ రిచెస్ట్ ఇన్ ఫింగర్ విల్ ఈజ్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ ఫింగర్ మిల్లెట్ ఫింగర్ మిల్లెట్లో ఉండేటువంటి చెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే క్యాల్షియం ఓకే సో అదేవిధంగా ఫుడ్ మ్యాన్స్ ఫుడ్ క్రాప్ ఈజ్ బాజర్ అంటే పేదవా అని ఫుడ్ అంటారు కదా సో ఫుడ్ మ్యాన్స్ యొక్క క్రాప్ ఏంటంటే బాజ్ర సో తక్కువలో మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది పేద వాళ్ళకి కూడా సో అది అదేవిధంగా మగి స్వర్గం ఈజ్ షో ఇన్ ద మంత్ స్వర్గాన్ని మాగి అంటే మనకి ఖరీఫు రబీ ఇలా ఉంటాయి కదా సో ఈ స్వర్గ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ స్వర్గంని ఏ మంత్లో నాటుకోవచ్చు అంటే సెప్టెంబర్లో నాటుకోవచ్చు ప్రీ ఎమర్జెన్సీ హెర్బిసైడ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద స్వర్గం 
నట్రాజిన్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫ్రీ ఎమర్జెన్సీ ఎర్బిసైడ్ ఇన్ యూజ్డ్ ఇన్ స్వర్గం స్వర్గంలో అయితే అంట్రజిన్ను ఓకే జొన్న మొక్కజొన్లో అయితే మనకి అంట్రజిన్ను సో పల్సెస్లో అయితే పెండి మితాలను ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి క్రిటికల్ పీరియడ్ ఫర్ మోచర్ స్ట్రెస్ ఇన్ మెయి మెయిజ్ టాజ్లింగ్ అండ్ సిల్కింగ్ ఓకే టాజ్లింగ్ అండ్ సిల్కింగ్ అప్పుడు మనకి క్రిటికల్ పీరియడ్ ఇప్పుడు మోచర్ స్ట్రెస్ అనమాట ఓకేనా పంట యొక్క సున్నిత దశలు అంటారు తెలుగులో పంట యొక్క సున్నిత దశలు ఓకే సో అదేవిధంగా పాస్పరస్ ఫర్టిలైజర్ టు యాడెడ్ ట్యాన్స్ ఇన్ చిల్లీ ఏరియాస్ టు ప్యాడీ చిల్లీ ఏరియాస్లో బ్యాడీ వేయాలనుకున్నప్పుడు మనం పాస్ఫరస్ ఫర్టిలైజర్ అనేది డబల్ డబుల్గా వేసుకోవాలన్నమాట ద ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్యాడీ క్రాప్ గ్రోత్ ఈజ్ ఓకే ద ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్యాడీ క్రాప్ గ్రోత్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ ప్రౌటెడ్ గ్రీన్ గ్రామ్ కంటైన్ గ్రీన్ గ్రామ్ అంటే మొలకెత్తినటువంటి పెసర గ్రీన్ గ్రామ్లో ఏమేమి యాసిడ్స్ ఉంటాయంటే మనకి ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటే విటమిన్ సి అనమాట ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటే సో రైబోఫ్లావిన్ అంటే బి టూ అనమాట తయామిన్ అంటే బి వన్ ఓకే బి వన్ బి టూ విటమిన్ సి సో వాటిని వాటి పేర్లే ఇవ్వనమాట ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ రైబోఫ్లావిన్ తయామిన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి స్ప్రౌటెడ్ గ్రీన్ గ్రామ్లో మనకి దొరుకుతాయి ఓకే మొలకెత్తినటువంటి గ్రీన్ గ్రామ్ అనమాట దాని అర్థం సో ద గ్రీన్ గ్రామ్ వెరైటీ విచ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ ఇంటర్ క్రాపింగ్కి అనువైనటువంటి గ్రీన్ గ్రామ్ ఏంటి గ్రీన్ గ్రామ్ వెరైటీ ఏంటంటే ఎంజీజీ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఓకే ఎంజీజీ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ అనమాట మీరు ఇక్కడ వచ్చే వెరైటీని బట్టి గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు ఎంజీజీ అంటే జీ గ్రీన్ గ్రామ్ అని వస్తుంది సో బ్లాక్ గ్రామ్ అయితే బీజీ అని వస్తుంది బ్లా బ్లాక్ గ్రామ్ అని అవసరం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు గినీ గ్రాస్ ద రికమెండెడ్ స్పేసింగ్ గ్రినీ గ్రా నా మీన్ మనకి పైన రిపీట్ అయిన బిట్ ఏంటి అంటే పాతకాలపు గడిజాత మొక్క ఏంటంటే గినీ గ్రాస్ అన్నాం ఇక్కడ గినీ గ్రాస్ యొక్క రికమెండెడ్ స్పేసింగ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఓకే సో ద రికమెండెడ్ ఫెర్టిలైజర్ డస్ ఫర్ బేబీ కార్న్ ఎన్పీకే అంటే మెయిజులో ఉండేటువంటి బేబీ కార్న్ ఉంటుంది కదా దాని యొక్క రికమెండెడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఏంటి అని పీకేయాలంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఈస్ టు సిక్స్టీ ఎన్ నత్రజన నలభై ఎనిమిది కేజీలు నలభై ఎనిమిది పర్సెంట్ అండ్ పాసరం అది ఇరవై పొటాషియం అది పదహారు సో ఈ రేషియోలో మనం వేసుకుంటే చాలా మంచిది ఓకే చూసారు కదా ఓకే మరి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ తోటి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో కలుస్తాను ఓకే మొదటిగా చెప్పింది కుదురుతుంది కదా మీరు కనుక మన ఛానల్లో ఐ మీన్ మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం నిన్న డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ఇస్తాను దాని మీద ఒక జాయిన్ అయిపోండి ఆ తర్వాత నేను మీకు వీడియోస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే ఓకే మరి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా వీటిని అన్నింటినీ గుర్తుపెట్టుకొని మంచిగా ఎగ్జామ్స్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్